ஜபம் செய்வோம் எங்களை சீக்கிர நல்ல ஆண்டவரை இந்த காலை ஆராதனை வேலைக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கடவுளுடைய திருமையும் அருளும் ஆசையும் எங்கள் அனைவரோடும் முழுமையாக தங்கியிருந்து நாங்கள் உண்மை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளவும் உண்மை புகழ்ந்து பாடும் பொழுதும் எங்களுடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுதும் கர்த்தருடைய அவசரத்தை கேட்கும் பொழுதும் எங்களுடைய தேவைகளுக்காக ஜபிக்கும் பொழுதும் நாங்கள் உண்மையோடு பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே உண்மை தொழுது கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்தரலும் இந்த ஆராதனையிலே உதவி செய்கிற மக்களுக்கு உடைய கிருபையை தார் பங்கு பெறுகிற மக்களையும் உம்முடைய கிருபையினாலே வழி நடத்தி அவர்கள் இந்த ஆராதனையினாலே பயன்பெறவும் உமோடு நெருங்கி ஜீவிக்கிற ஜீவியத்தில் இன்னும் நெருக்கமான உறவை ஏற்படுத்தி கொள்ளவும் எவனாகிய கர்த்தர் கிருபை அளிக்க வேண்டுமாய் வேண்டுதல் செய்கிறோம் நிறைய எங்களை ஆசீர்வதியும் உம்முடைய கிருபைக்கு பராமரிப்புக்கும் எங்களை ஒப்படைத்து ஜபிக்கிறோம் மீட்பரே சிகரத்துவின் மூலம் ஜபகேலும் சுவாமி ஆமே எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டு முறை இந்த தியான நேரத்தையும் எங்களையும் ஆசீர்வதியும் உங்களுடைய தூயாவின் வல்லமை எங்கள் எல்லோருக்கும் தார் நீர் எங்களுடைய தேவனாயிருக்கிறேன் நாங்கள் உங்களுடைய ஜனமாயிருக்கிறோம் நாங்கள் ஒரே ஆண்டவருடைய விசுவாச கூட்டத்தாராக முத்திரை போடப்பட்டு இந்த உலகத்தில் அநேக சவால்களையும் சங்கடங்களையும் சந்தித்து வாழ்க்கை நடத்துகிற மக்களாக இருக்கிறோம் இந்த உலகத்தின் அதிபதிகள் இந்த உலகத்தின் சோதனைகள் எங்களை தாக்காதபடி உம்முடைய சத்திய வசனத்தால் எங்களை பலப்படுத்தும் எங்களுடைய விசுவாசத்தை வர்த்திக்கப்படும் மீட்பரி சிக்கிரத்துவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் சுவாமி ஆமாம் அடவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் திருநாமத்தினாலே மீண்டுமாய் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் பிரசன்ன திருநாளுக்கு பின் வருகிற இரண்டாம் ஞாயிறு இன்றைக்கு நேற்றைய தினத்து போன வாரத்திலே நாம் வந்து நம்மளுடைய அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாக வாழ்க்கை நடத்துவது எப்படி லிவ் ஒர்த்தி ஆஃப் யுவர் காலிங் என்கிற தலைப்பிலே நாம் அருளுரை பகுதியிலே தியானித்தோம் அந்த அருளுரையினருடைய அடிப்படையான ஒரே வரியிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் அழைப்பா பிழைப்பா கடவுளுடைய மக்களாக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டு வாழ்க்கை நடத்துகிறீர்களா அல்லது பிழைப்புக்காக வாழ்க்கை நடத்துகிறீர்களா என்று 
வருஷ ஆரம்பத்திலேயே நம்மளுடைய விசுவாச வாழ்க்கையை உரசி பார்க்க நம்மை தெடுந்திய திருச்சபை அழைத்தது இன்றைக்கு அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தலைப்பு ஒரே ஆண்டவரும் ஒரே ஞானஸ்நானம் ஒன் லார்ட் ஒன் பேப்டிசம் இன்றைக்கு இந்த தலைப்பிலே ஒரு சில திருமுறை பகுதிகளை நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில அணுதன வாழ்க்கையில யாரை நீங்கள் ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த ஆண்டவர் ஆண்டவர் என்ற வார்த்தை வந்து பிப்ளிக்கல் லாங்குவேஜ் சாதாரணமா வார்த்தையில சொல்லுறேன்னா உங்களுக்கு தலைவர் யார் நீங்க யாரை தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டு பின் செல்லுகிறீர் அதே போல அடுத்த பகுதி சரி இந்த தலைவரை ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் வி ஹவ் டு கோ த்ரூ அ பேப்டிசம் ஒரு ஜானஸ்டானம் திருமுழுக்கு என்று நாம் திருச்சபையில சொல்லுகிறோம் சொக்குலர்வல் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் உறுதி மொழி எடுத்துக்கொண்டு நாம் ஒருவரை தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டு பின் செல்லுகிறோம் சிப்லா இந்த அருளுரைக்கான கேள்வி யார் உங்கள் தலைவர் எப்படி அவரை பின்பற்றுகிறீர்கள் எந்த முறையிலே பின்பற்றுகிறீர் இதுதான் இன்னைக்கு உள்ள பைபிள் ரீடிங்ஸ் எல்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குற காரியம் முதல்ல வந்து சில இரண்டு உதாரணங்களோடு நான் துவங்கினால் உங்களுக்கு இந்த பிப்ளிக்கல் கான்செப்ட் எளித விளங்கும் அரசியல் கட்சிகள்லாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா நம்ம ஊர்ல நிறைய கட்சி இருக்கு எத்தனை கட்சி இருக்குன்னா யாருக்கு தெரியாது இதுல சில வேடிக்கையான நிகழ்ச்சி நடக்கும் என்ன மாதிரி வேடிக்கையான நிகழ்ச்சி தான் தேர்தல் நெருங்கிறப்ப இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒருத்தர் ஒரு கட்சியில முக்கியமான பொறுப்புல இருப்பாரு இப்ப எம்பி எலெக்ஷன் வரப்போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல பாராளுமன்ற தேர்தல் வரப்போகுது என்ன நடக்கும் அந்த தேர்தலுக்கு வேட்பாளர்களை அறிவிக்கிற நேரத்துல இந்த கட்சியில இருந்து கொஞ்சம் பேர் அங்க போவாங்க கொஞ்சம் பேர் அங்க இருந்து அங்க போவாங்க போன தடவை சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்த போது நம்ம அதை பார்த்தோம் எந்தெந்த கட்சியில இருக்கிறவங்க எல்லாம் எந்தெந்த கட்சிக்கு ஓட்டாங்க இது கூட பரவாயில்ல இன்னொரு வேடிக்கை நடக்கும் ஒரே குடும்பத்துல அப்பா ஒரு கட்சியில இருப்பார் மகன் ஒரு கட்சியில இருப்பான் மகள் ஒரு கட்சியில இருக்கு மருமக நாலாவது கட்சியில இருக்கு எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் அவங்க குடும்பத்துக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை எல்லாம் கிடைக்கும் நான் சொல்றது உண்மைதான் நான் பேர்லாம் சொல்ல முடியாது அரசியல் பத்தி வந்து அருளுரை மேடையில இருந்து பேச முடியாது தனியா ஒரு கூட்டம் போட்டு கேட்டீங்கன்னா நான் இன்னைக்கு இருக்கிற அரசியல் சூழ்நிலையை உங்களுக்கு காட்டுறேன் அடிப்படையா உள்ள பிரச்சனை என்னன்னா ஒரு தனி மனிதராக இருக்கிறவருக்கு உண்மையா இவர் தான் என் தலைவர் அப்படின்னு ஒரு உறுதி இருக்கான்னா இல்ல இன்னைக்கு இவர் தலைவர் நாளைக்கு அவரு தலைவர் நாள அன்னைக்கு யாரு தலைவர் சரி ஏதாவது கொள்கை இருக்கா இவங்களுக்கு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து அதாவது இதை சொல்லுவதற்கு வேற வழி இல்லை சொல்லிதான் ஆகும் திராவிட கட்சி ஒண்ணுல இருப்பார் திராவிட கட்சியில முழுக்க முழுக்க அடிப்படையான சித்தாந்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சுய மரியாதை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் சுய மரியாதை இயக்கத்தின் மூலமாக தான் திராவிட கட்சிகள் வந்தது அவர்களுடைய கொள்கையின் அடித்தளம் பவுண்டேஷன் என்னன்னா செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் திடீர்னு இங்க இருந்த அவர் எங்க இருக்கிறார்னு சொன்னீங்கன்னா வேற ஒரு கட்சியில இருக்கிறார் அந்த கட்சியினுடைய கொள்கை என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நான் தான் வசந்தவன் அவெல்லாம் தாழ்ந்தவன் அவெல்லாம் என் தெருவுக்குள்ள வரக்கூடாது இவெல்லாம் செரு போடக்கூடாது எங்க ஊர்ல இருக்கிற கிணத்துல அவெல்லாம் தண்ணி எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ற ஒரு கட்சியில திடீர்னு இவர் போயிடுறாரு அங்க தலைவர் ஆயிரு என்ன மாதிரி கொஞ்சம் அந்த அடிக்கடி புஸ்தகங்கள் எல்லாம் வாசிக்கிட்டே இருக்கிற ஆட்களுக்கு எங்களுக்கு தலைவர் சொறிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதார் ஏன்னா நேற்று வரைக்கும் அங்க இருந்தாரு இன்னைக்கு இங்க போனாரு அந்த கொள்கைக்கு இந்த கொள்கைக்கு வித்தியாசமே இல்லையா அப்படா இந்த மனுஷனுக்கு கொள்கையே இல்லையா இது வந்து விழாவாரியாக நான் பேசக்கூடியதான் உலகத்தில இருக்கிற மக்கள் வந்து ஒரு தலைவரை தலைவராக உறுதியாக ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்கிறதோ 
அல்லது அவர்களுடைய கொள்கையிலே பிடிப்போடு இருக்கிற பழக்கங்கள் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது அந்த காலத்திலலாம் நல்ல தலைவர்கள் இருந்தாங்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது வாழ்நாள் பூரா ஒரே கட்சியில் ஒரே கொள்கையோடு ஆட்சியில் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் பதவியில் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் நான் இது தான் என்னுடைய கொள்கை இது தான் என்னுடைய பிடிப்பு இது தான் அப்படின்னு சொல்கிற தலைவர்கள்லாம் நிறைய இருந்தாங்க நம்ம ஆனால் காலம் மாறி வருது சரி அரசியல் தளம் தான் அப்படி இருக்கு ஆன்மீக தளம் எப்படி இருக்கிறது ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் எப்படி இருக்கு எனக்கு நான் சின்ன கிராமத்தில் இருந்து வரேன்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் சில பேர் ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னி போவாங்க பக்தி பயணம் எங்கள் ஊரில் இருந்து கிளம்பி தஞ்சாவூர் போய் ட்ரெயின் ஏறி நாகப்பட்டினத்தில் இறங்கி அப்படியே வேளாங்கண்ணி போய் வேளாங்கண்ணியில் ஒரு மெழுகுத்திரி வாங்கி ஏற்றி கொளுத்தி வச்சுட்டு முழங்கால் போட்டு மதர் மேரிக்கிட்ட ஜோ பண்ணிட்டு கடலில் குளிச்சுட்டு அங்கே இருக்க கேண்டீனில் நல்லா இறால் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அங்கேருந்து பஸ் ஏறி நாகப்பட்டினம் வந்து அடுத்த பஸ்ஸில் நேராக நாகூரில் போய் இறங்கி நாகூரில் இருக்கிற கூட்டத்தில் எவ்வளோ கூட்டமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு முட்டி அடித்து முண்டி மோதி போய் தர்காவில் ஒரு ஜோ பண்ணிட்டு தலையில் துணியை போட்டுக்கிட்டு அங்கே ஒரு ஜோத்தை பண்ணிட்டு வெளியே வந்து அங்கே டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு இன்னொரு பஸ் ஏறி பக்கத்தில் இருக்க காரைக்காலில் போய் இறங்கி காரைக்காலில் சில விசேஷங்கள்லாம் நல்லா கிடைக்கும் சீப்பாக கிடைக்கும் அதனால் காரைக்காலில் சாப்பிட வேண்டியதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு சந்தோஷமாக இன்னொரு பஸ் ஏறி பக்கத்துலேயே திருநள்ளாறு திருநள்ளாறில் போய் சாமி கும்பிட்டுட்டு அப்புறம் பஸ் ஏறி ஊருக்கு வந்துடுவாங்க ரொம்ப மன நிறைவாக இருக்கும் அவங்க என்ன மன நிறைவு எல்லா சாமியும் கும்பிட்டுட்டோம் கிறிஸ்தவ சாமியும் கும்பிட்டுட்டோம் முஸ்லீம் சாமியும் கும்பிட்டுட்டோம் இந்து சாமியும் கும்பிட்டுட்டோம் ஒரு பிரச்சனையும் போடுறாரு ஒருவேளை அவர் கை விட்டா இவர் பார்த்துக்குவார் இவர் கை விட்டா அவர் பார்த்துக்கு கேள்வி இதுதான் யார் உனக்கு ஆண்டவர் ஹூ இஸ் யுவர் லார்ட் ஆர் யூ ஷுவர் நீங்கள் இவரை தான் நான் பின்பற்றுகிறேன் இதுதான் என் நம்பிக்கை இதுதான் என் கொள்கை என்கிற வாழ்க்கையிலே பிடிப்போடு வாழ்கிறவர்கள் எத்தனை பேர் சமுதாயம் இப்படி வேகமாக மாறி ஒரு சுய லாபத்துக்காக எனக்கு கொள்கையாவது மண்ணாவது பக்தியாவது ஒன்றாவது ஆன்மீகமாவது அடைச்சுமாயிரும் என்கிற பூக்கு வேகமாக வந்து கொண்டு இருக்கிற காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டு நம்ம யாரையும் பிற மதத்து மக்களை நம்ம குறை சொல்ல முடியாது அதனால இன்னும் ஒரு சில உதாரணங்கள் இருக்கிறது அதெல்லாம் நான் அருளுரை மேடையில் இருந்து சொல்லவும் முடியாது நம்ம அருளுரைகள் ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்டு உலகம் பூரா போகிறது வேறு அதனால் நாம் என்ன பேசுகிறோம் எதை பற்றி பேசுகிறோம் என்பதில் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டியதாக இந்த பிரச்சனையை தான் இன்றைக்கு தென்னிந்திய திருச்சபை ஒரு வருஷ ஆரம்பத்தில் பிரசன்ன திருநாள் அதாவது பிரசன்ன திருநாள்னா என்னென்னு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை ஆராதனை வந்து உங்களுக்காக சிறப்பாக அவர்களுக்காக ஒரு அருளுரையை மாற்றினேன் கிறிஸ்து பிறந்திருக்கிறார் என்பது எல்லா ஜனத்துக்கும் நற்செய்தி யூதர் அல்லாதவர்களுக்கு அந்த நற்செய்தி சொல்லப்பட்டது யூதர் அல்லாதவர்களும் அவரை ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் யூதர் அல்லாத நீங்களும் நானும் இயேசு கிறிஸ்துவை ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் நீங்களும் நானும் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் என்பதற்கு அடையாளம் என்ன நாம் பெற்றுக்கொண்ட ஞானஸ்தான் இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறோம் என்பதற்கு அடையாளம் என்ன ஒவ்வொரு முறை அவரை குறித்து நாம் அறிக்கை பண்ணுவதும் அவருடைய வாழ்க்கையில நடப்பதும் அவர் மூலமாக பெற்றுக்கொள்ளுகிற நன்மைகளும் தான் நமக்கு யார் ஆண்டவர் என்பதை காட்டுகிறது இன்றைக்கி வந்து மூணு வேத பகுதிகள் மூன்றும் மூன்று திசையிலே நம்மை அழைத்து செல்லுகிற வேத பகுதிகள் முதலாவது யாத்ராகம புஸ்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற என்னாகம புஸ்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற செய்தியில் மோசே செய்கிற சம்பவம் நீங்கள் மெதுவாக வாசித்து பாருங்கள் அது ஒரு டைரக்ஷன் கடவுளுடைய ஆவியானவர் கடவுளுடைய அருள் பொழிவு ஒன்றுதான் அது எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்படுகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்துக்காக மோசே 
அந்த எழுபது தலைவர்களை நியாய விசாரிப்பதற்காக ஏற்படுத்தினார் அவர்கள் தங்களுடைய சொந்த புத்தியிலும் சொந்த ஞானத்திலும் அதை செய்யக்கூடாது என்பதற்காக கடவுளிடத்தில் அவர் கேட்டு விரும்பி அவர்களுக்கு ஒரு அருட்பொழிவை வாங்கி தருகிறார் ஆனால் அந்த ஒரே அருட்பொழிவை ஒரே கடவுளிடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்வதற்கு ரெண்டு பேர் வரல அந்த காலத்திலையும் கோயிலுக்கு லேட்டாக வரவங்க ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க எழுபது பேரை கோயிலுக்கு கூப்பிட்டா இத்தனைக்கு உங்களுக்கு ஆர்டினேஷன் பா வாங்க பாடு சொல்லி கூப்பிட்டா அதே எழுபது பேர்ல ரெண்டு பேர் லேட்டா வந்து அப்படிதான் சரி ஐயர் எங்கயோ ஆரம்பிச்சு எங்கயோ போறான்னு சொல்ல வேதத்திலே குறிப்பிட்டு இருக்கிறதே நான் சொல்லுகிறேன் அவர்கள் பாளையத்திலே இல்லை ஆனாலும் அவர்களுடைய விசுவாசத்தினாலும் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பினாலும் அவர்கள் கடவுளுடைய அந்த ஒரே அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிறார் அது ரொம்ப அழகான பகுதி அதுல தனியா ஒரு அருளுரையாற்றலாம் நான் அதை செய்ய போவது அதே போல காஸ்பல் ரீடிங் வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்கிற காஸ்பல் ரீடிங் பெரிய காஸ்பல் ரீடிங் நானே வாசல் சிம்பிள் நம்ம சொன்ன தலைப்பு தான் ஹூ இஸ் ஒர் லார்ட் யார் உங்களுக்கு ஆண்டவர் என்ற கேள்வியை கேட்டார் யார் மூலமாக நீங்கள் உள்ளே வருகிறீர்கள் தேவருடைய ராஜ்யத்துக்கு பங்குள்ளவர்கள் நீங்கள் என்று சொன்னால் எந்த வாசல் வழியா வந்தீங்க இயேசு கிறிஸ்தவி என்கிற உங்களுடைய ஆண்டவர் மூலமாக நீங்கள் வருகிறீர்களா வந்தீர்களா உங்களுடைய கடமைகள் என்ன வர விரும்புகிறவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையெல்லாம் பற்றி அந்த வேத பகுதியில் சொல்லுகிறது இது ரெண்டுமே ரொம்ப லார்ஜ் போர்ஷன் அண்ட் வெரி டீப்பர் எக்ஸ்பிளனேஷன் அதனால இன்னைக்கு நான் என்ன செய்ய போறேன்னா இன்னைக்கு வாசிக்கப்பட்ட மூன்று வேத பகுதிகளிலே மிக சிறிய வேத பகுதி ஆகிய ஒன்று குருந்திய பத்தாம் அதிகாரத்தில் இருக்கிற நான்கு வசனங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற கருத்துக்களை நான் இந்த அருளுரையிலே உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் நீங்கள் எனவே ஒன்று குருந்திய பத்தாம் அதிகாரத்தை திறந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பழையற்பாட்டு காலத்தில் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் கடவுளிடத்தில் இருந்து அநேக நன்மைகளை பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்னெல்லாம் பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்று ஒரு பெரிய லிஸ்ட் போட்டோம்னா நிறைய போடலாம் நான் சும்ப ஷார்ட்டாக ஒரு சில காரியங்களை எழுதியிருக்கிறேன் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் கர்த்தரிடத்தில் இருந்து பாதுகாவலை பெற்றுக்கொண்டார்கள் ப்ரொடெக்ஷன் கைடன்ஸ் வழி நடத்துதலை பெற்றுக்கொண்டார்கள் போஷாக்கு வனாந்திரத்திலே அவர்களுக்கு உணவு தண்ணீர் போன்ற போஷாக்கை அவர்கள் கர்த்தரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டார்கள் எல்லாத்தையும் விட அதிகமாக ஃபர்கிவ்னஸ் மன்னிப்பை அவர்கள் கர்த்தரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டார் இது எல்லாத்துக்குமே யாத்ராகம பதிமூணாம் அதிகாரத்திலே வாசித்து யாத்ராகம புசகத்தினுடைய இறுதி வரை நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா இந்த குறிப்புகளை நீங்கள் காணலாம் நான் சொன்ன இந்த நான்கு முக்கியமான குறிப்புகள் ப்ரொடெக்ஷன் கைடன்ஸ் சஸ்டைனன்ஸ் அண்ட் ஃபர்கிவ்னஸ் இது எல்லாமே வனாந்திரத்தில் அவர்களுடைய பயணத்திலே நடைபெற்ற ஒரு காரியம் ஆனால் பவுல் வந்து இது எல்லாத்தை பற்றியும் பேசலை இந்த ஒடுக்குறுதியர் பத்தாம் அதிகாரத்தில் அவர் இரண்டே இரண்டு காரியத்தை எடுத்து பேசுகிறார் முதல் நாலு வசனத்தில் அவர் இரண்டு காரியம் சொல்லுகிறார் நான் திரும்பவும் அந்த பகுதியை வாசித்து விடுகிறேன் ஒருவேளை நீங்கள் வாசிக்கும் போது சரியாக கவனிக்கல நான் நீங்கள் எவைகளை அறிய வேண்டும் என்று இருக்கிறேன் என்றால் நம்முடைய பிதாக்கள் எல்லாரும் மேகத்துக்கு கீழாய் இருந்தார்கள் எல்லாரும் சமுத்திரத்தின் வழியாய் நடந்து வந்தார்கள் எல்லாரும் மோசைக்குள்ளாக மேகத்தினாலும் சமுத்திரத்தினாலும் ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டார்கள் எல்லாரும் ஒரே ஞான போஜனத்தை புசித்தார்கள் எல்லாரும் ஒரே ஞான பாடத்தை குடித்தார்கள் எப்படி எடில் அவர்களோடு கூட சென்ற ஞான கண்மலையின் தண்ணீரை குடித்தார்கள் அந்த கண்மலை இயேசுவே ஒரு முக்கியமா இந்த இடத்துல வந்து சுட்டி காட்டுகிற காரியம் இரண்டு ஞான போஜனம் ஞான தண்ணீர் கடவுள் அவர்களுக்கு கொடுத்த ஆகாரத்தையும் தண்ணீரையும் இவர் முக்கியமாக குறிப்பிடுகிறார் இந்த ஆகாரம் தண்ணீர் என்று சொன்ன உடனே அதில் நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கணும் இது வந்து ஃபிசிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இல்லை ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸா பசின்றது வந்து ஃபிசிக்கல் சாப்பாடு வேணுன்றது ஃபிசிக்கல் உடல் ரீதியானது 
மாம்சத்துக்குரியது இவர்கள்லாம் பசிக்குது பசிக்குதுன்னு சொன்ன உடனே கடவுள் மண்ணாவை கொடுத்தார் அவர்கள் பசியை அடக்கினார் அவர்களை போஷித்தார் தாகமா இருக்கு தாகமா இருக்குன்னு சொன்னாங்க தண்ணீரை கொடுத்தார் சரி அவங்களுடைய தாகம் அடங்கியது அவர்களுடைய பசி அடங்கியது அதோட முடிஞ்சிச்சா இல்லை இந்த இரண்டு சம்பவமுமே ஆக்சுவலா மூன்று முறை வித்தியாசமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பைபிள்ல படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் இந்த மூன்று சம்பவங்களுமே எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால் கடவுள் போஷிக்கிறார் உங்களுடைய சரீர தேவைகளை சந்திக்கிறார் ஆனால் அதை ஒரு ஆன்மீக அனுபவமாக மாற்றுகிறார் இவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தது யாரு கடைசி வரை நம்மளுடைய வேத புத்தகத்தினுடைய கடைசி புத்தகம் வரைக்கும் வானத்தில் இருந்து கொடுக்கப்பட்ட இந்த மண்ணாவை பற்றியும் பாறையை பிளந்து கொடுக்கப்பட்ட அந்த தண்ணீரை பற்றிய குறிப்புகளையும் நாம் பார்க்கிறோம் சரி இந்த கண்மலையை உடைத்து தண்ணீர் கொடுத்து தாகத்தை தீர்க்கிற நிகழ்ச்சி ரெண்டு தர்ம பைபிள் வருது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் இல்லையா யாத்ராகம பதிமூணாம் அதிகாரத்திலையும் திரும்ப எண்ணாகமம் இருபதாம் அதிகாரத்திலும் அது சொல்லப்படுகிறது ஒன்று வந்து அந்த நாற்பது வருஷ பயணத்தின் துவக்கத்திலே நடைபெறுகிறது அங்கே கர்த்தர் சொல்ற கட்டளையே அப்படியே மோசே பின்பற்றுகிறார் கீழ்ப்படுகிறார் ஜனங்கள் தாகத்தை தீர்க்கிறார் கண்மலையிலிருந்து தண்ணீர் வருகிறது திரும்ப இந்த கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம் முடிஞ்சு அவங்க ப்ராமிஸ்ட் லேண்ட் என்று சொல்லப்படுகிற காடான் தேசத்துக்குள்ளே போக போற நேரத்தில் இதே போல ஒரு பிரச்சனை வருகிறது கர்த்தர் அவனுக்கு கட்டளை கொடுக்கிறார் மோசை வந்து ஏற்கனவே நாற்பது வருஷம் இவங்களோட போராடி நொந்து நூலாயி ரொம்ப கோபத்தில் இருக்கிறாரு அதனால கர்த்தருடைய வார்த்தையை நேரடியாக கீழ்படியாமல் தன்னுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் அவரும் மட்டுமல்ல ஆரோடும் மிஸ்பிஹேவ் பண்றாங்க ஸோ ஜனங்களுடைய தாகத்துக்கு தண்ணீர் கிடைத்தது ஆனால் மோசையும் ஆரோனும் ஒரு சாபத்தை பெற்றுக் கொண்டார் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் எகிப்தில் இருந்து கிளம்பின ஜனங்கள்ல ரெண்டே ரெண்டு பேரை தான் கண்ணன் தேசத்துக்குள்ள காலடி வச்சாங்க ஒன்னு யோசுவா இன்னொன்னு காலே தலைவர்களாக இவர்கள் எல்லோரையும் வழி நடத்தி கொண்டு வந்த போசையும் மாறியும் கூட போகும் இப்ப நான் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க மக்கள் சாப்பிட்ட மண்ணாவும் குடிச்ச தண்ணியும் பிசிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸா ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸா அது ஒரு சரீர தேவையை பூர்த்தி செய்த ஒரு நிகழ்வா அல்லது ஒரு ஆன்மீக அனுபவமா இந்த கேள்வியை கேட்டோடையே நான் ஏன் கேட்கிறேன்றது உங்களுக்கு டக்குன்னு விளங்கி இருக்கு விளங்கணும் ஆலயத்திலே வந்து நாம் திருவிருந்திலே பங்கு பெறுகிறோமே அப்பத்தையும் திராட்சரசத்தையும் பெற்றுக் கொள்கிறோமே அது ஒரு பிசிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸா ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எஸ் வி ரிசீவ் த பிரெட் அண்ட் வி ஈட் இட் அப்பத்தை பெற்று சாப்பிடுகிறோம் அது நம்மளுடைய உணவாக நம்மளுடைய உடலுக்குள்ளே போகிறது நம்மளுடைய ஜீரண மண்டலத்திலே அது கலக்கிறது அது ஒரு பிசிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது ஒரு ஆண் சரீர பிரகாரமான ஒரு செயல் தான் ஆனால் இந்த சரீர செயலை காட்டிலும் அதில் முக்கியமாக நாம் உணர வேண்டியது என்ன அதில் இருக்கிற ஒரு ஆன்மீக அனுபவம் நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் இந்த ஜனங்கள்லாம் தண்ணீரை குடிச்சாக அதனாலதான் பவுல் என்ன சொல்றாரு அங்க வந்து கோலால அடிச்சது ஒரு பாறை அந்த பாறையிலிருந்து தண்ணீர் வந்துச்சு பழையர் பாட்டு காலத்துல அந்த பாறை கிறிஸ்துன்ற வார்த்தை இல்லை ஆனா பவுல் தன்னுடைய கொரிது சபை மக்களுக்கு இதை விளக்கி சொல்லும் பொழுது அந்த தண்ணீரை கொடுத்த கண்மலை கிறிஸ்துவே இன்னும் இதை விட சூப்பரா ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு அதான் நம்ம இப்ப அடுத்த பாயிண்டாக பார்க்க போகிறோம் சகோதரரை நீங்கள் எவைகளை அறிய வேண்டும் என்று இருக்கிறீர்கள் என்றால் நம்மளுடைய பிதாக்கள் எல்லாரும் மேகத்துக்கு கீழாக இருந்தார்கள் எல்லாரும் சமுத்திரத்தின் வழியாக நடந்து வந்தார்கள் எல்லாரும் மோசைக்குள்ளாக மேகத்தினாலும் சமுத்திரத்தினாலும் ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டார்கள் எல்லாரும் ஒரே போஜனத்தை புசைத்தார்கள் எல்லாரும் ஒரே பாடத்தை குடித்தார்கள் 
இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மோசைக்குள்ளாக யானசாடம் பண்ணப்பட்டார்கள் என்கிற வார்த்தையை பவுல் இங்கே பயன்படுத்துகிறார் சரி இன்றைக்கு இது வந்து ஒரு யூதர்களுடைய அனுபவம் இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் யாருக்குள்ளாக யானசாடம் பண்ணப்படுகிறோம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக யானசாடம் பண்ணப்படுகிறோம் வனாந்திரத்தில் நடந்து கொண்டிருந்த மக்களுக்கு தலைவர் யாரு மோசை மோசையை அனுப்புனது யாரு மோசைக்கு தலைவராக ஆண்டவராக கர்த்தராக இரட்சகராக இருந்தது யாரு கர்த்தர் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் இந்த உலகத்திலே வழி நடத்தப்படுகிறோம் நாம் ஒரு பயணத்தில் இருக்கிறோம் நாம் எல்லாரும் ஒரு ப்ராமிஸ்ட் லேண்ட் கடவுளால் வாக்குத்தப்பட்டே இருக்கிற ஒரு இடத்தை நோக்கி பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ற விசுவாசத்தில் தான் நம்மளாம் நடக்கும் நமக்கு வழியில் பசி இருக்கு நமக்கு தாகம் இருக்கு நம்மை வழி நடத்துகிறவரும் நமக்கு ஆண்டவராக இருக்கிறவரும் ஆண்டவர் ஆகி ஏசுகிறது அதனால தான் நீங்களும் நானும் மோசைக்குள்ளாக ஜனசாடம் பெறவில்லை யாருக்குள்ளாக ஜனசாடம் பெற்றோம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஜனசாடம் ஸோ கிறிஸ்துவே நமக்கு ஆண்டவராக இருக்கிறார் ஏன் பவுல் இதை எழுதுகிறார் என்று சொன்னால் குறித்து சபையில் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு அது என்ன பிரச்சனைன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் முதல் மூன்று அதிகாரங்களில் இந்த ஒன்று குறிந்திய நிருபத்தை ஏன் அவர் எழுதுகிறார் என்கிற விபரங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது உங்களுக்கு எல்லாம் நல்ல தெரிஞ்ச அவசரத்தை மட்டும் நான் சொல்றேன் சிலர் அப்பல்லோவை பின்பற்றினார்கள் சிலர் பவுலை தங்களுடைய தலைவர் என்று சொன்னார்கள் ஒரு சிலர் கிறிஸ்துவை தலைவர் என்று சொன்னார் இன்னும் நல்லா அந்த டீட்டெயிலாக போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் பேதுருவை சொன்னார் ஒரு சிலர் யாக்கோபை சொன்னார் ஸோ அன்னைக்கு இருந்த சர்ச்சுக்குள்ளார இருந்த கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞானசாடம் பெற்று கிறிஸ்துவை ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக இருந்த போதிலும் எல்லாரும் ஒரே ஞானசாடத்தை பெற்றவர்களாக கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞானசாடம் பெற்றவர்களாக இருந்தாலும் எல்லாரும் ஒரே திருவிருந்திலே பங்கு பெற்றவர்களாக இருந்தாலும் சூழ்நிலைகள் வரும் பொழுது தேவைகள் ஏற்படும் பொழுது நாம் பவுல் குரூப்பு நாம் பீட்ரு குரூப்பு நான் அப்பல்லோ குரூப்பு இன்னும் ஒரு சிலர் வந்து என்னடா நீங்க எல்லாம் இங்க இருக்கவங்களே சொல்றாங்க இதை விட பெரிய குரூப்புக்கு என்ன பேர் வைக்கிறது கிறிஸ்து குரூப் நாங்க நேர கிறிஸ்து குரூப் நாங்க சோ திருச்சபையில இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வரும் பொழுது பவுல் கேட்கிற கேள்வி இதுதான் சொல்றார் ஏப்பா நீங்க எல்லாம் ஞானசாரணம் யாரை ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொண்டு பெற்றிருப்பேன் யார் உங்களுடைய ஆண்டவர் யார் உங்களை போஷிக்கிறார் யார் உங்களோடு பயணம் செய்கிறார் நீங்க யாருக்கு உண்மையா இருக்கணும் என்கிற கேள்வியை இந்த பகுதியில கேட்கிறோம் இப்ப நம்ம தெளிவா பதில் சொல்லிடலாம் இல்லையா நான் ஆரம்பிக்கும் போது கேட்டேன் நமக்கு தலைவர் யார் நாம் அந்த தலைவருக்குள்ளாக இவர் தான் தலைவர்னு எப்ப ஏத்துக்கிட்டோம் என்னைக்கு ஏத்துக்கிட்டோம் ஒரே ஞானஸ்தானத்தில் நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவை தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கோம் அவர் தான் எனக்கு ஆண்டவர் உலகத்தில் யார் அவங்க கை காட்டாலும் அவர் நமக்கு ஆண்டவர் அல்ல ஒரே ஞானஸ்தானமும் ஒரே ஆண்டவரும் உடைய மக்களாக வாழ்வது தான் உண்மையான கிறிஸ்தவ நம்பிக்கை விசுவாசம் என்பதை நம்ம ஒரு நாளும் மறந்துருக்கோம் எதற்காக தென்னிந்திய திருச்சபை இந்த தலைப்பை வந்து ஒரு ஆண்டனுடைய ஆரம்பத்தில் வைத்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் பொதுவாக ஒரு புதிய ஆண்டு பிறக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து பல்வேறு தேவைகள் இருக்கிறது பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கிறது நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நாலு காரியம் சொன்னேன் இல்லையா மோசையினாலே ஞானசாணம் பெற்று வனாந்திரத்தில் இருக்கிறவர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டார்கள் வழி நடத்தப்பட்டார்கள் போஷிக்கப்பட்டார்கள் மன்னிக்கப்பட்டார்கள் இது வந்து இஸ்ரேல் எகுத்திலிருந்து கிளம்பி இப்ப காணானுக்கு போற நான் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது தேவைப்படுதா நமக்கெல்லாம் வேணுமா வேண்டாமா இதெல்லாம் கண்டிப்பா ஒரு புதிய ஆண்டுக்குள்ளாக வந்திருக்கிற நமக்கு கண்டிப்பா இந்த நாள் வேணும் என்ன நாளுங்க திருமணம்லாம் ஞாபகப்படுத்துகிற உங்களுக்கு முதல்ல என்ன பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு எவ்வளோ முக்கியன்றதை நாம் திருச்சபையாக நம்ம உணர்ந்தோம் இல்லையா 
பயணத்தில் நமக்கு பாதுகாவல் யார் இரண்டாவது நமக்கு கைடன்ஸ் வழி நடத்து ஏன்னா இன்றைக்கு வந்து தவறான வழிகளை காட்டுகிறவர்களும் தவறாக வழி நடத்துகிறவர்களும் உலகத்தில் பெருகி போய்விட்டார் ஆக்சுவலாக வந்து முதல்ல இந்த வாரத்துக்குரிய அருளுரையை ஆரம்பிக்க போது பழைய ஏற்பாட்டிலேருந்து தான் பிரசாங்க பண்ணுறோம்னு ஆசைப்பட்டேன் ஏன்னா நான் பழைய ஏற்பாட்டு ஆசிரியர் அதில் குறிப்பாக என்னாகபுரத்தில் வருகிற இந்த பகுதியில் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் என்னடா தீர்க்க தரிசனம் எழுபது பேரை கூப்பிடுக்கிறார்கள் எழுபது பேருக்கும் தீர்க்க தரிசன வரத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் தீர்க்க தரிசன வரம் என்றால் என்ன அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் எதற்காக கடவுளுடைய அருட்பொழிவு கொடுக்கப்பட்டது என்பதை பற்றி பேசணுன்றது தான் என்னுடைய விருப்பமாக இருந்துச்சு ஆனால் பவுலனுடைய இந்த திருமுறை பகுதியை வாசித்த பிறகு நான் யோசித்தேன் இது ரொம்ப சூட்டபுள் ஆனால் அந்த பகுதியில் நான் பிரசாங் பண்ணியிருந்தால் முக்கியமாக ஒரு கேள்வி கேட்டிருப்பேன் பொதுவாக இந்த புது வருஷம் ஆரம்பிக்க போகும்போது திடீர் திடீர்னு தீர்க்க தரிசிகள் தோண்டிடுவாங்க தீர்க்க தரிசன முகாம் தீர்க்க தரிசன கூடுகை தீர்க்க தரிசன ஆராதனை தீர்க்க தரிசன வாக்கு தத்தம் நீங்க யூடியூப்ப போய் திறந்து பாரு ஒன்னு ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நம்ம கிறிஸ்தவ தீர்க்க தரிசிகள்லாம் என்ன தீர்க்க தரிசனம் சொன்னாங்க யாருக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொன்னாங்க எப்படி சொன்னாங்க அப்படின்றத கேட்டுப்பாங்க அந்த தீர்க்க தரிசனத்தில் பல முறையில் மக்கள் கடவுளுடைய பாதையிலிருந்து ஆடவராகி இயேசு கிருத்து கற்பித்த அந்த கைடன்ஸ் அவருடைய வழிகாட்டுதலிலிருந்து நிறைய மக்களை வழிவிலகி போக செய்கிற தீர்க்க தரிசிகள் பெருகிவிட்டார் போஷாக் ஒரு ஆண்டு முழுவதும் நாம் கடவுளால் போஷிக்கப்பட போகிறோம் ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு வடாந்திரமான பிரதேசத்தில் சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தாலும் கூட கடவுள் உங்களுக்கு சரீர தேவைகளையும் உங்களுடைய ஆன்மீக தேவைகளையும் கர்த்தர் சந்திக்கிறார் ஆனால் இவை எல்லாவற்றையும் நாம் பெற்றுக்கொண்டு உண்மையாகவே மகிழ்ச்சியாக வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் நமக்கு அடிப்படையில் தேவை நான் இதை பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் திரும்பவும் சொல்கிறேன் பர்கிவ்னஸ் மன்னிப்பு ஏன் மன்னிப்பு தேவை மன்னிக்கப்பட்ட உணர்வு என்பது கில்ட் குற்ற உணர்விலிருந்து நமக்கு விடுதலை தருகிறது இந்த குற்ற உணர்வு என்பது நமக்கு பிறப்பில் இருந்தே வருகிற ஒரு அம்சம் குற்ற உணர்வு இல்லாதவர்கள் யாருமே கிடையாது என்னன்னா பல சமயங்களில் நாம் அந்த குற்ற உணர்வை போட்டு அமிக்கிறோம் அது வெளியேறாம நாம் வந்து ஒண்ணுமே நடக்காத மாதிரி அப்படியே இருக்கும் மற்றவர்கள் கண்டுபிடிச்சா அதுக்கப்புறம் ஏதாவது அதுக்கு சாங்கு போகு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா செய்கிற குற்றத்தெல்லாம் செஞ்சுட்டு அதை போட்டு அமைக்கி நம்ம நல்ல நல்ல பழமொழி இருக்கு இல்லையா முழு பூசணிக்காய சோத்தில் மறைக்கிற மாதிரி செய்கிறதெல்லாம் செஞ்சுட்டு அதை மூடி மறைக்க தான் பார்க்குறாங்களே தவிர கடவுளிடத்திலிருந்து மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டு அந்த குற்ற உணர்வை தொலைக்க வேண்டும் உண்மையான சமாதானம் சந்தோஷம் மனிதர்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த குற்ற உணர்வு நீங்க வேண்டும் அந்த குற்ற உணர்வை நீக்குகிறது நம்மளுடைய ஆண்டவர் மட்டும் பாவ மன்னிப்பை கொடுக்கிறவராக இருக்கு எனவே கிறிஸ்துவுக்கு அன்பானவர்களை இந்த வார்த்தைகள் இன்றைக்கு நாம் சிந்தித்த தலைப்பு ஒன் லாட் ஒன் பேப்டிசம் ஒரே ஆண்டவர் ஒரே ஞானஸ்தம் நீங்கள் ஒரே ஞானஸ்தானத்தில் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டீர்கள் கிறிஸ்துவின் குடும்பமாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் கிறிஸ்துவின் பிள்ளையாக இருக்கிறீர்கள் அந்த ஞானஸ்தானம் என்கிற அடையாளத்தை பெற்றுக்கொண்ட நாம் கிறிஸ்துவை ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை மறந்து போகாமல் இயேசு கிறிஸ்து அழக ஒரு வார்த்தை சொன்னார் ஒருவனும் இரண்டு எஜமான்களுக்கு ஊழியம் செய்ய முடியாது நீ உண்மையா கிறிஸ்துவை ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொண்டால் வேற எஜமான்களுக்கு வேற ஆண்டவர்களை நீங்கள் உருவாக்கவும் முடியாது அவர்களுக்கு ஊழியம் செய்யவும் முடியாது இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு ப்ராப்ளம் என்னன்னா நான் ஏற்கனவே இன்ட்ரடக்ஷன்ல சொன்ன மாதிரி யார் நம் தலைவர் அப்படின்னு தெரியல அல்லது வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது தலைவர்களை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலைக்கு நாம் சொல்லப்படுது ஜபப் சைட் 
எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரை ஒரு புதிய வருஷத்தின் துவக்கத்தில் கடவுளோடு உடன்படிக்கை செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையின் பிள்ளைகள் நாங்கள் ஞானஸ்நானத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்துவை எங்களுக்கு ஆண்டவராக நாங்கள் ஏற்று சிறு வயது முதல் பால்ய பருவ முதல் அவரே எங்களுக்கு ஆண்டவர் அவர் காட்டுகிற வழியிலே அவருடைய பாதுகாப்பை பெற்றுக்கொண்டு அவரால் போஷிக்கப்பட்டு இந்த உலகத்திலே நாங்கள் செய்கிற பாவங்களை எல்லாம் அவராலே அவருடைய இரத்த சிந்துதலினாலே மன்னிக்கப்பட்டு எங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் குழப்பமும் இல்லாதபடி எங்களுக்கு இருக்கிறவர் ஒரே ஆண்டவர் அவர் இயேசு கிறிஸ்து என்கிற உறுதிப்பாட்டோடு விசுவாசத்தோடு அதற்குரிய ஒப்படைப்போடு நாங்கள் இந்த உலகத்தில் வருகிற நிகழ்வுகளை எதிர்கொள்ளவும் வேறு உலக பிரகாரமான எஜ எஜமான்களாக இருக்கிற ஆண்டவர்களாக இருக்கிற அரசியல் தலைவர்களோ அல்லது சாதி தலைவர்களோ அல்லது பணமோ அல்லது புகழோ அல்லது பதவியோ இவைகளை எல்லாம் ஆண்டவராக கருதி நாங்கள் எங்களுடைய விசுவாசத்தை தொலைத்து போடாதபடிக்கு நாங்கள் அழைப்புக்காக வாழ்கிறவர்கள் பிழைப்புக்காக வாழ்கிறவர் இல்லை என்கிற உறுதியோடு நாங்கள் வாழ எங்களுக்கு உதவி செய் அதுக்கு தேவைப்படுகிற வல்லமையையும் தைரியத்தையும் உங்களுடைய இரக்கத்தையும் கிருமையும் ஆவியின் மரங்களையும் நிறைவாய்த்தார் மேற்பரே சிக்கிரசூர் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சர்வல்லமிழக்கிதாவாகிய தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பிரசுத்த ஆவினாலே கண்ணிமரையாடு திருப்பதுகிறார் பொந்திய குலாத்துவின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிறுவிழாரை என்று மகிழ்ச்சி அடக்கம் அனுப்பட்டு பாதாள சிலிருக்கினார் மூன்றாம் நாள் மறு தொழிலிருந்து எழுந்திருந்தார் பரமண்டலத்தை கேள்வி சர்வல்லமிழக்கிதாவாகிய தேவனுடைய வலது பாசத்தில் வீட்டிருக்கிறார் அவரிடம் தெரிந்து உள்ளோரையும் மருத்துவரையும் நியாயந்திருக்கிறார் பசுத்தாவை விசுவாசிக்கிறேன் ஐக்கியமும் மன்னிப்பும் சரீர உயிர்களும் விசுவாசிக்கிறேன் ஜப மன்ன கடவோ எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே உங்களுடைய வழி நடத்துதலினாலும் தூயாவின் வல்லமையினாலும் ஒரே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நாங்கள் அடையாளம் கண்டுகொள்ளவும் ஒரே ஞானஸ்தானத்தினாலே அவரோடு இடைக்கப்பட்டவர்களாக அவரோடு ஜீவித்து அவரோடு பாடுபட்டு அவரோடு உயிர் தெழும்பி என்றென்றும் கடவுளுடைய பிள்ளையாக வாழ்க்கை நடத்துகிற ஆசீர்வாதத்தை நீர் எங்களுக்கு தந்திருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் நாங்கள் இந்த உலகத்தின் சவால்கள் உலகத்தின் அதிபதிகளுக்காக கீழானவர்களாக அடிமைப்பட்டவர்களாக மாறிவிடாதபடி கடவுளுக்கும் பொருள் ஆசைக்கும் படியாற்றுகிறவர்களாக இல்லாதபடி நீர் எங்களை ஆட்சி தேற்றி அரவணைக்க வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அன்பின் ஆண்டவரே உங்களுடைய வல்லமை எங்கள் அனைவரோடும் தங்கியிருந்து குறிப்பாக தேவையில் இருக்கிற மக்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமாய் வேண்டுதல் செய்கிறோம் சுகவீனமாயிருக்கிற மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் பல்வேறு சரீர தேவைகள் குறைபாடுகள் நோய்கள் இருக்கிற மக்களுக்காக வேண்டுதல்களை விண்ணப்பங்களை வேறெடுக்கிறோம் குணமாக்கும் வல்லமையுள்ள ஆண்டவராகிய நீர் தொட்டு எங்களை சுகப்படுத்தும் எங்களுடைய திருச்சபையின் பிள்ளைகள் எல்லாருக்காக ஜபிக்கிறோம் சிறப்பாக எம் எல் ஜபகுமாரனுடைய பிள்ளைகள் இருவருக்காகவும் வேண்டுதல்களை ஏறெடுக்கிறோம் நடைபெற்ற விபத்திலிருந்து நீர் அவர்களை பத்திரமாய் பாதுகாத்தேன் இதுவரைக்கும் அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவி ஒத்தாசைகளையும் குணப்படுத்தும் வலமையான ஆவியையும் தந்திருக்கிறீர் தொடர்ந்து அவர்கள் பரிபூர்ண சுகம் பெற்று தங்களுடைய பள்ளிக்கும் கல்லூரிக்கும் செல்ல நீர் உதவி செய்ய வேண்டுமாய் விடுதல் செய்கிறோம் எங்களுடைய இளம் தம்பதியருக்காக ஜெபிக்கிறோம் சிறு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் எங்களுடைய சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைகளுக்காக ஆசிரியர்களுக்காக வழி நடத்துகிறவர்களுக்காக விடுதல் செய்கிறோம் நேரே ஆசீர்வதி எங்களுடைய முப்பத்தி எட்டாவது திருமண்டல பேரவைக்காகவும் பேரவையினுடைய 
செயல்பாடுகளுக்காகவும் கடவுளுடைய அருள் அந்த பேரவை முழுவதும் தலைவர்களோடு இருந்து வழி நடத்த வேண்டுமாய் வேண்டுதல் செய்கிறோம் நேரே ஆசீர்வதியும் உம்முடைய நன்மையினாலும் கிருபையினாலும் எங்களை முடிவு சூட்டி வழி நடத்தும் மீட்பரே சிகிரிசுவின் போலும் ஜபகேலும் சுவாமி ஆமே கர்த்தர் உங்கள் எல்லோரையும் ஆசீர்வதித்து காக்க கடவர் கர்த்தர் தம்முடைய திருமுகத்தையுடன் மே பிரசன்னமாக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் கட்டளை இட கடவர் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே ஆமே Oh